muy buenas, soy Jonathan Ponce y esto es accionpedagógica.es. Bueno, nuevo intento de proyecto, esta vez algo un poquito más difícil. Eh, estamos dándole bastante fuerte al Low Poly y eh, en Pinterest, eh, indagando, buscando, me he encontrado con esta imagen de lo que serían coches familiares pues como de eh, estilo cartoon antiguo y la verdad es que eh, me fascinan. Además, vemos que a la hora de utilizar... Eh, pues la geometría, hay muy poquita geometría en los proyectos, yo normalmente utilizo mucho más, pues precisamente por eso, porque no tengo experiencia o conocimiento, pero sí me podría parecer interesante intentar llegar a este punto, intentar hacer algo así. Así que vamos a probar a ver qué, qué sacamos de todo esto, a ver si somos capaces. Lo primero que voy a hacer es eh, elegir, pues lo que sería en este caso... Una, un concept, vamos a elegir un trocito, voy a seleccionar concretamente este, me aparece aquí abajo pero ya lo tengo en el escritorio, después directamente me voy a Blender que ya lo tengo abierto y desde Blender estoy marcando lo que sería eh, el espacio aquí, le damos a agregar, en este caso no es malla, en este, en este caso agregamos lo que sería imagen de referencia y nos vamos a escritorio donde tenemos la captura que he utilizado que nos va a servir precisamente como referencia. Como veis se ha colocado aquí, tendría que cambiar todo esto, es algo que me suele pasar por intentar ir muy rápido, así que nada, borramos. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a la X, que es la visión frontal, y en la X ahora sí le damos a agregar, le damos en este caso imagen de referencia y de nuevo la captura, y ahora sí se ha colocado donde queremos colocarla, perfecto. Bien, con la captura eh, marcamos la S, no sé si para eh, equipos que no sean de Apple... Pues el atajo es el mismo, en mi caso le doy a la S y puedo escalarla fácilmente. Eh, después, si con la veis que aquí si marco directamente sobre los modificadores me aparecen los atajos, por si lo queréis ver. En este caso voy a desplazarlo hacia atrás, voy a hacerlo más grande y vamos a ver cómo llego a este punto. Vamos a ver cómo se me da. Lo primero que voy a hacer es centrarme un poco en el tamaño y entiendo que lo que hay que hacer es hacerlo alargado, que sea una especie de eh, elemento geométrico alargado. Entonces, vamos a seleccionarlo, lo vamos a escalar solamente en el eje de la X, bueno, un poquito también en el eje de la Y. Entiendo que para empezar así podría valer, para que mantenga el contorno sólido, sí podemos elegir ya algunas acciones crear un loops, crear geometría y vamos a crear 1, 2 y 3. En principio vamos con eso, además vamos a seleccionarlo, lo vamos a acercar al máximo al borde, este pues igual, vamos a ver si lo podemos seleccionar, ahí está, lo acercamos al máximo al borde, vamos a hacer también lo mismo ahora con esta parte de aquí, 1, 2 y 3, de nuevo este lo vamos a acercar al borde. Entiendo que si fuese trabajando con los atajos iría mucho más rápido, pero de momento no estoy acostumbrado y prefiero ir sobre seguro. No descarto ir aprendiendo a utilizarlo. Vale, vamos a marcar el de abajo que no lo hemos marcado. Nos vamos de nuevo, añadimos aquí uno más. Eh, puedo dejar este y lo que hago es añadir uno aquí abajo. Perfecto. Nos vamos aquí abajo, el último lo vamos a mover desplazándolo justo hasta aquí y entiendo que con esto ya tendríamos la solidez que buscamos. Entonces, como veis, aquí se han formado dos, eh, dos caras que podríamos hacer la extrusión, pero primero quiero traerme esto un poquito más hacia adelante. ¿Cómo lo hacemos? Estamos en modo edición, pues directamente nos vamos aquí, seleccionamos el loop completo... ¿Vale? Yo lo hago con un atajo eh, que podéis, bueno, podéis buscar los atajos de, de Blender según el sistema operativo que tengáis para seleccionar el correcto. Y aquí, lo he llevado un poquito hacia adelante, por lo que yo comprendo que esto sería un poco la, la estructura que necesito. Bien, podríamos ahora seleccionar las caras. Si selecciono este y esta, podría hacer una extrusión y llevármelo así, en plan un poco exagerado. Entonces, una de las cosas que veo es que esto se hace más pequeño. ¿Cómo lo hacemos? Le damos a escalar y directamente lo vamos a mover aquí. ¿Veis? Va cogiendo cierta forma. 
más exagerado inclusive. Vamos, así me parece más exagerado y de la parte delantera y trasera igual. Vale, mucho mejor. Bastante mejor. Vale, vamos a añadir un poquito más de geometría. Me imagino que las personas que dominan todo esto pues no añaden tanto como lo que yo voy a hacer, pero sí voy a añadir más. Voy a añadir uno ahí, otro aquí. El segundo que he añadido además lo voy a mover para pegarlo aquí y que se haga esta marca que veis aquí. Y también vamos a seleccionar ahora y vamos a abrir una arriba. Esta la vamos a hacer, entiendo que aquí una, aquí otra, aquí otra, y aquí otra, y aquí otra. Vale, he hecho unas pocas, vamos a empezar a moverlas. Esta es fácil de entender, donde la quiero poner, justo ahí. Después nos vamos a esta otra, vamos a ver el loop entero, lo tengo aquí. Lo vamos a mover un poquito hasta aquí para que eso se marque. Después vamos a seleccionar este otro, lo vamos a mover para llevarlo justo a la esquina y después este otro que igual, esta vez lo vamos a empujar para llevarlo al fondo junto a la esquina. Vale, me faltarían dos más, me voy aquí corriendo y los hago, que serían uno, dos, incluso lo puedo hacer un tercero, pero como veo que los cristales son muy amplios, con dos me vale. ¿Por qué dos? Porque uno va a ir abajo, entiendo que aquí va bien, vamos a ver, sí, yo creo que ahí va bien, y el otro, cojo este, y para arriba, vamos a ver, esto es lo que ha hecho, este último es como subirme, este no me ha gustado, aquí ha habido, claro, como aquí hay más grosor, a la hora de subirlo hacia arriba es como que ha compensado el el espacio que tenía. No, no me gusta esto que el, el efecto que ha hecho aquí. No, no me ha gustado en absoluto. Así que en principio ese no lo voy a tocar, ¿no? Al menos de esa forma. Porque si yo subo este y le doy a escalar, lo puedo hacer más pequeño. Pero ya me está creando una modificación un poquito extraña, ¿veis? Estaría creando ahí como una zona que... Realmente le está creando un techo, pero no me termina de convencer. No me termina de convencer. Bueno, lo he dejado ahí y lo he apretado al máximo. Es que ha creado ahí una cosa que no, no me termina de convencer. A ver, si lo bajamos, no es cuestión de bajar Z, Z, Z y Z y Z. Bueno, pues no me voy a, a enrollar con eso. En principio no me convence si lo hago ahí arriba. Vale. Se marca bastante. Si yo a esto le diera a suavizar, suavizaría un pelín, pero seguiría viéndose muy, muy, muy tocho. Siguiente. Vamos a intentar hacer estas divisiones muy sólidas, estas dos barras muy sólidas. Nos vamos de nuevo en modo edición. Y para ello lo que vamos a hacer es añadir de geometría por aquí una, por aquí dos, por aquí tres y por aquí cuatro. Tenemos cuatro. Seleccionamos las caras, pero solamente las caras laterales. Es decir, quiero que esta sea una y quiero que esta sea la otra. Si no me equivoco sería algo así. Correcto. Incluso viendo así un poco cómo está el asunto, creo que podríamos seleccionar esta, por ejemplo, moverla para que esté muy pegada aquí y seleccionar esta y moverla para que esté muy pegada aquí. Y tiene mucho más sentido que esta y esta, vamos a ver, esta cara y esta junto a esta y esta, tengan esa posible extrusión hacia afuera. Extrusión hacia afuera realizada, es pequeña, se nota un poco, no sé si me he pasado, la he marcado un poco menos, igual, esta cara, 
con esta cara, con esta cara, con esta cara, extrusión, y creo que está bien así. Por arriba no, no hay extrusión que valga. Sí es cierto que podemos aprovechar y podemos intentar hacer una extrusión aquí. Y una extrusión aquí. A ver cómo queda. Esto ya es un experimento. No tengo claro que podamos hacer esto. Pero sí me interesa saber cómo quedaría. Vale, el problema es... El problema es que... Al mover los dos es un poco extraño. Quizás hay que mover de uno en uno. Instrucción. Bueno, esto es un atropello. No. No me gusta. Esto sí hay que hacerlo. Esto sí hay que tocarlo un poquito. Vamos a hacer una pequeña extrusión. Es mínima. Aquí vamos a hacer otra pequeña extrusión también mínima. Aquí otra. Bueno. Espérate, espérate que no había soltado eso. Ahora sí. Y por último esta. Vale. Cosas importantes cosas importantes. Pues yo creo que una cosa importante sería hacer esto que estoy haciendo, que es como la zona del motor, a ver si me sale. Vale, es una zona interesante. Más cosas, más cosas. Esta, 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 esta. Le damos a la I. Y una vez que le hemos dado a la I, le damos a la E. Un poquito hacia adentro, muy poco, un poco menos. Y otra vez. Así te crea un doble loop muy rápido. Una, dos. Una, dos. Un, dos, tres, cuatro. Una, dos. Le damos al I, muy poquito. Extrusión. Y extrusión doble. ¿Vale? Y por último. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A la I. Un poquito. Extrusión. Y extrusión. Vale, quizás en este lado se marcaba un poquito más. Vale. Modo objeto, vamos 13 minutos. Ya esto va teniendo cierta forma. Cierta forma. Bueno, vamos a ver, minuto 14, podemos hacer algo más o en principio. Vamos a hacer un, una prueba de cómo se vería si a esto le diésemos la geometría potente de lo que sería el modificador, en este caso agregar modificador, esto va a ser simplemente una prueba, subdividir, fijaos, no nos, no nos respeta en este caso las formas cuadradas porque nos falta geometría, pero sí es cierto que, oye, le da un toque estilo cartoon muy, muy, muy interesante. Bien, vamos atrás, no me interesa, vale. Vamos a parar hasta aquí y vamos siguiendo. Bueno, pues seguimos con, con el proyecto. Hemos hecho un par de cosas interesantes. Os la muestro. Aquí está. Lo primero que hemos hecho es seleccionar lo que serían las caras que pertenecen a toda la zona de las ventanas. Y nos hemos ido a materiales. Os lo voy a, os lo voy a mostrar. Vamos a ver. 
Eh, modo edición, seleccionamos caras, vamos aquí a materiales, tarda un poquito en cargar, Mire, veréis, aquí aparece un previsualización, normalmente lo tengo desactivado, lo he abierto y te cargan el cómo quedaría. Eh, lo que he hecho aquí es tocar algunas cosas, he seleccionado un color base similar, he añadido especularidad, eh, no me preguntéis qué significa... He estado tocando, jugando con esto hasta que he logrado esto, ¿no? Y el cambio fundamental ha estado en opciones en eh, modo de, en este caso, de fusión, entiendo. Estaba en opaco, he utilizado fundir usando alfa. Y aparece esto. No sé si es el camino adecuado, he estado investigando, he estado probando y bueno. Es una opción, es una opción y lo dejamos con, con esa opción que, que me parece interesante. Ahora bien... Segundo paso, como ya teníamos el material del coche, ya hemos puesto el material a los cristales, he creado un loop aquí y otro aquí, bueno, había un segundo loop por ahí, y lo que he hecho es seleccionar en transparencia los vértices y los he movido hacia arriba. ¿Para qué? Para empezar a buscar esto. ¿Veis? Esta parte para las ruedas. Acabo de hacerlo, así que seguiríamos. ¿Cómo sería la cosa? Pues entiendo que... Tiene que quedar todo un poquito mejor, por lo que voy a necesitar uno ahí, otro ahí, voy a necesitar uno ahí y seguramente otro ahí. Vale, nos vamos ahora a lo que serían los vértices. En los vértices, pues, ahora vemos que tenemos opción de mover otros vértices para redondear un poco la, la situación. Vamos a hacerlo bien. Vale. Vamos a intentar redondear un poquito esto. Ahora este de aquí. Es darle un poco de forma, ¿lo veis? Ahora tiene un poquito de forma. Y en este igual. Tenemos más o menos aquí, ahora, un poquito así. Seleccionamos esto, vamos a moverlo un poquito hacia arriba. Aquí quizás me sobre una, pero bueno. Y un poquito hacia arriba. Es por darle un poco de forma. Yo creo que ya tendría esa posible forma que le queremos dar. Tiene un parachoques. Pero en principio, para sacar el, ese pequeño parachoques, he pensado que como hemos hecho este, este cuadro más grande, hemos hecho una adaptación. Este coche no es este, está claro. No es el mismo. Eh, es diferente, ¿no? Entonces el parachoque lo podemos aportar posteriormente como un elemento externo a la, a la geometría principal. Viendo cómo está el asunto, pues me iría un poco a lo que sería darle sentido a esto, o a las ruedas, o quizás a las manecillas para abrir la puerta, o incluso ver la opción de crear aquí detrás ya una zona de tubo escape o algo, algo similar. Vamos a hacer las ruedas. Para las ruedas, pues vamos aquí, modo objeto, en modo objeto marcamos el plano, queda muy guay, viéndolo así exteriormente, queda muy guay. Entonces, si nos vamos a agregar, agregamos en este caso un cubo, lo vamos a mover hacia adelante, lo vamos a hacer pues, eh, más pequeñito, pero también lo vamos a hacer más largo, así. De nuevo escalamos y escalamos. Vamos a colocarlo en la posición que queremos. Imaginamos que para poner la rueda hay como una especie de eje, nos tiene que servir para imaginar cómo trabajar nuestro proyecto, como si quisiéramos construir un coche de verdad. Pues creo que hay que, hay que tomarlo con esa intensidad o con esa idea. Y ahora lo vamos a hacer más pequeñito, así. Le podríamos dar... Más forma. Vamos a ver modo edición. Para que no se quede a la hora de modificar lo que no se nos quede muy mal. De alguno en el centro. Vale, yo creo que con eso tenemos suficiente. Si quisiera hacerlo ahora mismo. Con un modificador 
darle más geometría, pues no creo que me diera muchos problemas. Vale. Yo creo que me serviría para lo que yo quería, más o menos. Creo que entra un poco en el balance de lo que estoy buscando. Duplicamos. Movemos. Más o menos colocamos en la misma línea. Vale, todo esto es para imaginarnos que viene la amiga rueda. Entonces, para la rueda. Para la rueda vamos a probar. Vamos a probar cómo hacemos la rueda. Nos vamos de nuevo a agregar. Malla. Pues con una rosca creo que sería fácil, pero no sé cómo quedaría. Vamos a probar directamente con un cubo de nuevo. Vamos a moverlo aquí delante. Lo vamos a aplastar. Le vamos a dar... Vamos a ver si le damos directamente geometría cómo quedaba. Está en modo objeto. Agregar modificador. Multiresolución. Aquí nos vale. Para empezar nos vale. Si, por ejemplo, le damos a aplicar, si yo ahora selecciono edición y en la edición selecciono las caras, si le doy a intrusión, veis lo que acabo de hacer, y ahora la extrusión y lo meto hacia adentro, pues acabo de crear algo así interesante. Y después, si me voy aquí y hago ahí una, a ver si le puedo hacer aquí detrás otra, perfecto. Yo creo que... Esto que hemos hecho, esta tontería, creo que nos puede ayudar bastante. Vamos a probar a hacer eso así. Vale. Me voy de nuevo a modo objeto. Y en modo objeto agregar modificador. Y ahora sí, multiresolución con más seguridad que antes. Ahí está. Y una más. Ahí está nuestra rueda. Le damos a aplicar. Aplicado queda. Le damos a suavizado. Y ahora la veo un poco... Le falta grosor. Le falta grosor. Vamos a colocarla. Vale. Bueno, es una rueda, es un, un intento de rueda. No me termina de convencer viéndola ahora, pero bueno, es un intento de rueda. Podemos después intentar otras historias, pero para comenzar está bien. Como tenemos hecho esta, podemos seleccionar aquí y buscar el modo de hacer otra. Vamos a intentarlo, a ver si encontramos un sistema que nos guste más a la hora de construir una posible rueda. Bien, nos vamos aquí de nuevo con el cubo, creo que es mejor. Vamos a intentar, en este caso, comenzar editando el cubo, no desde cero, sino dándole ya cierto sentido. Vamos a ver, si le damos esta estructura... ¿Qué pasaría en modo objeto? Según cómo lo, lo estructures, entiendo que la subdivisión después funciona de una manera u otra. Al hacerlo así, lo hemos hecho súper, súper cuadrado, ¿lo veis? Entonces, según cómo distribuyas estos primeros vértices, estás consiguiendo una cosa u otra. Hemos puesto una, hemos puesto dos, hemos puesto tres. Modificador, multiresolución, pum, pum. Vamos a ver si podemos, a ver, aplanamos. Modo edición. Como no, es, como no he aceptado todavía a la hora de modificar, nos permite en el modo edición todavía hacerlo como si no lo hubiéramos añadido en este sentido. 
pues nada de geometría. El objeto, estamos intentando darle la forma que queremos, no está siendo fácil. De momento va ganando la primera rueda. Esto podría ser una balsa o vete a saber, pero nunca una rueda. Nunca una rueda, no. No funciona aquí el, el sistema, no nos ha funcionado. Bueno, ensayo y error, lo hemos dicho en algún otro proyecto. La borramos completamente. Esta no me termina de convencer, pero es que tenemos que avanzar. Bueno, venga, vamos a seguir intentándolo, no pasa nada si tenemos que hacer un tercer vídeo. Se nos va a ir un poco de tiempo, pero bueno, lo hacemos sin nada. Al final se aprende así, ¿no? Intentándolo una y otra vez. Si partimos de una esfera, pues igual sería más fácil, pero creo que con un cubo se puede hacer prácticamente de todo. Entonces vamos a intentar hacer otra cosa diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Modo edición, vamos a crear un único loop. Ahora vamos a seleccionar los vértices. Y vamos a probar una cosa. Uf, desastre. Por eso es muy importante el modo de transparencia este, que para mí me encanta, porque te permite seleccionarlo todo. Vale, mucho mejor. Si yo hago este mismo procedimiento creando ahí un loop, y después hago así y le doy aquí, pues me va a hacer una cosa similar, ¿no? Vale, me ha hecho una cosa similar. Ahora, sin reforzar absolutamente nada. Si me voy a caras, y ahora sí me puedo ir aquí. Una, dos, tres, cuatro. Intrusión. Y extrusión. A lo vasto. Modo objeto. Vale, esta creo que tiene mejor pinta y ni siquiera le hemos dado a, al modificador correcto todavía. Multiresolución, subdividir. Si os digo lo que estoy pensando ahora mismo. Me está gustando, pero me está gustando como foco. <risa> Acabamos de construir el foco sin querer. Bueno. Antes de seguir con esto, como quedan pocos minutos para parar el vídeo, estoy en modo objeto, como lo he dicho y no lo he dicho de broma, me ha gustado como foco, lo duplico y lo dejo atrás para luego. Sigo trabajando sobre esta, vamos allá. Vamos a ver si podemos trabajar en este caso modificando esto un poquito más. Extrusión. Estamos en modo objeto, vamos al modo edición. Me ha seleccionado lo que no quería. Bueno, vamos a ver qué pasaría si le creo un loop aquí. Me voy a modo objeto, le doy a subdividir. Vale, me gusta, pero... No parece una rueda. Me gusta el, cómo queda, pero no parece una rueda. ¿Y si le doy otra vez? Bueno, es una pasada, pero no parece lo que quiero. En cualquier caso, lo cerramos. Nos va a servir seguro, seguro como foco. Es más, si los vamos a seleccionar, si esta parte de aquí la pudiéramos echar hacia adentro, igual estaríamos hablando de otra historia. Pero en principio acabamos de crear sin querer nuestro foco. Bueno, vamos a dejar este vídeo aquí. Tenemos un foco gigante y seguimos. Bueno, pues recapitulando. Hemos intentado hacer en tres ocasiones la rueda. No estoy satisfecho con cómo ha quedado aquí. Eh... Me gustó esto que hicimos y lo he reutilizado para crear los, los focos, pero sigo sin, esas, sin estar satisfecho de, de cómo veo 
lo que sería la rueda. No, no me gusta, no, no, no está bien para mí, ¿no? Entonces vamos a hacer un intento más, si no, pues a una esmada lo dejamos así de momento y, y ya veríamos. Pero en principio, en la imagen veis que la rueda está por dentro, eh, pero al final yo estoy haciendo un poco la adaptación de lo que yo quiero hacer y yo me lo imaginaba una rueda por fuera, ¿no? Es lo que a mí me, me hubiese gustado, pero la verdad es que no está quedando del todo bien. Entonces vamos a, por lo menos, a intentar una vez más. Marcamos aquí, le damos a agregar, malla... De nuevo voy con el cubo, sé que puede que haya otra forma de hacerlo, pero voy a intentarlo con el cubo. Entonces, eh, lo primero que vamos a hacer es le voy a meter un poquito de geometría, pero muy poco. Solo le voy a dar geometría así. Es el único que le voy a, a dar de geometría de momento. Y por otro lado, también lo que voy a hacer es, voy a seleccionar esta cara y le voy a hacer una pequeña intrusión así. A ver. Espérate, vamos a hacer una cosa. Selecciono este y selecciono esta otra. Con la I hacemos así y en ambas se ha hecho lo mismo. ¿Vale? Y ahora, en cuanto a extrusión... Uy, esto lo he hecho mal. C. Le doy a extrusión. Vale, ya sé lo que está pasando. Como, Uy. Como tengo seleccionadas las dos, no puedo hacer lo que quiero hacer. En este caso voy a seleccionar solo esta porque la de aquí no se ve. Hago una extrusión hacia adentro solo para marcarla. Y vamos a modo objeto. Si lo veis, ahora mismo es un cubo, nos parece incluso como una especie de computadora. La marcamos aquí, agregamos modificador, multiresolución, subdividir 1, la vamos a chantar hacia adentro o a reducir y, oye, pues un poquito mejor parece, subdividir 2. En subdividir 2, si le diéramos a un 3, ¿cómo quedaría ya? Subdividir 3, modo edición. Intrusión, extrusión, un poquito hacia afuera, pues, 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 vamos a ver una subdivisión más, ¿cómo quedaría? Pues parece que mucho mejor, ¿no? Sí, me voy a quedar con esta, me voy a quedar con esta, me gusta más en todos los niveles, borramos esa, tenemos esta, ups, no es esto lo que quería hacer, vamos a ver, Z, ahora sí, bien, nos lo llevamos aquí, vamos a colocarla, si estuviéramos en el plano frontal, pues sería una cosa más o menos, me imagino que así. Más o menos. Pero el D sería más o menos así. La visual me gusta. Me gusta cómo queda. Así que antes de hacer eso, nos vamos a ir a los materiales y vamos a darle a esto un poquito de vida. Material, pues un material nuevo. A ser posible que sea quizás... Vamos a ver, está recalculando un poco. Vale. Eh, quitamos la previsualización. Color base. Seleccionamos el color. Este color oscuro. Solo que... Quiero que sea, en este caso, pues a lo mejor un uno de rugosidad. Que sea un color más rugoso. Y necesito como un plateado por dentro. Modo edición. Y lo tenemos marcado, así que vamos a aprovechar esto que tenemos marcado. No sé si yo añadiría bastante más, la verdad. Yo creo que sí añadiría bastante más. Pero no va a ser fácil añadirlo tal y como eh, tal con los conocimientos que tenemos en este mismo momento. Entonces, en principio vamos a dejarlo así. Bueno, entonces eh, vamos a terminar con esto. Le hemos dado rugosidad, pero... Ahora voy a crear otro material, en este caso para todo lo que sería esta parte. Le damos aquí a más, nuevo, 
Mm, yo creo que hace falta quizás algo como este. Y en este caso necesito que sea muy metálico y que tenga un poquito de brillo, quizás. 0.5, por ejemplo. Venga, va. Y ahora... Asignar. Vale. Creo que es válido para lo que estamos buscando. Creo que nos vale, por lo menos, a modo de... Bueno, no me gusta demasiado, pero bueno, a modo de lo que estamos haciendo, un poco nos va a servir. Sí, nos puede servir. Vale. Ya tenemos esta especie de rueda. Vamos a jugar un poco con el tamaño. Porque quizás la, la estábamos exagerando mucho. A lo mejor, a ver esto, un poquito más para abajo. Y un poquito más para adentro. Vamos a ver así. Sí, yo creo que mucho mejor. En pequeñito mucho mejor. Bueno, pues ahora vamos a clonar. Y vamos a rotar en este eje. Casi que así, ¿no? Tendría que mirar un poco los parámetros, pero más o menos así. Calculamos. <coughs> vale, yo creo que más o menos lo tenemos. Vamos a clonar dos y vamos a colocarlas más o menos aquí. Vale, pues ya tenemos el coche con sus cristales y sus focos. A lo mejor nos faltan dos o tres detalles que son interesantes. La manija que vamos a colocar aquí y que, como siempre digo, igual hay que intentar aprovechar geometrías. Vamos a ver si podemos aprovechar un foco. Si cogemos un foco y lo aplacamos mucho y lo cerramos mucho, puede tener un aspecto de, de tirador, ¿no? Bueno, para verlo de lejos nos va a valer, porque lo que voy a hacer ahora, si os fijáis, va a ser... Disculpad por la alergia un poco. Vamos a ver aquí. Tengo la alergia típica de, de las plantas silvestres y cada vez que salgo al lado de casa tengo todas las plantas a las, de las que soy alérgico. Así que es lo que me toca. Vale, este sería la especie de tirador. Me va a valer porque lo voy a hacer pequeñito. Incluso quiero ver cómo quedaría si le doy la vuelta. Que tuviera así como un poco de cuña. Bueno, pues mira. Sí, me vale. Me vale. Lo que voy a hacer con el tirador, lo tengo marcado. Me voy aquí y le vamos a poner el material metalizado y listo. <coughs> vale, metal listo. Nos vamos con los focos a los que a los dos los voy a vestir con el material metalizado, uno. Y en este caso el dos, pero lo chulo sería quizás ponerle luz. Eso sería lo elegante. Pero bueno, no vamos a trabajar la luz ahora, no daría tiempo. Pero aquí tenemos nuestro pequeño proyecto, espero que os haya gustado. Vamos a finalizar creando... En este caso la, la habitación, que siempre para la cámara y eso, pues queda genial. A ver si cons conseguimos hacerlo en cinco minutos. Voy a parar mínimamente la grabación para prepararlo todo.
Bueno chicos, como ya teníamos poco tiempo, he creado una habitación, ya sabéis, con un cubo abierto, eh, directamente eh, le he dado más potencia a lo que sería la luz, la tenemos aquí encima, la voy a subir un poquito más, le he puesto que sea como rojiza, me ha parecido que era una buena opción, la subo hasta aquí, eh, más cosas, la habitación le he puesto un tono amarillento, en principio no había tocado los focos, es algo que sí podría hacer, si clono por ejemplo este elemento, y lo llevo hasta aquí. Vamos a intentarlo, venga. Lo de los focos, por si nos da un poquito de tiempo. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa si yo hago esto y casi lo fusiono al material ahí. Vale. Aquí se va a ver bien. Pues justo ahí. Vale, yo tengo ese y ese precisamente voy a poner que sea como luz de coche. 7, me parece una barbaridad. Le vamos a dar eh, 500. Sé que es poco. Vale. Ups, 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 ups. A ver ahora. Y ahí está. Vale, pues ya está, proyecto listo, tenemos nuestro coche con sus cristales, la habitación, con estos neumáticos que no son los mejores, habría que trabajar muy bien las llantas, cosa que no hemos hecho, y la cámara la tenemos colocada por ahí, y bueno, vamos a ver cómo quedaría, vamos a darle aquí a procesar, al menos un detalle final, pero primero, antes de nada, vamos a coger una captura, como muestra del proyecto, le damos a 4 y así está, captura realizada y por último, procesar fotograma. Bueno, espero que os haya gustado el proyecto, un coche eh, low poly intentando hacerlo muy rápido, con poca geometría, intentando, pues hoy por ejemplo hemos aprendido lo que sería eh, trabajar los cristales, que no lo habíamos hecho nunca. Oye, pues no queda mal lo de los focos por aquí adelante, vemos que rebota en el material del suelo, el fotograma, la postura del fotograma no me termina de gustar, pero bueno, es la idea principal, el, el haber trabajado un poquito aquí las luces, así que por mi parte, nada más, creo que funciona, tened en cuenta que aunque yo esté visualizándolo por aquí, al final la cámara la tengo frontal, habría que modificar un poco la cámara o, o crear una nueva cámara y ver dónde se coloca, pero me ha gustado el proyecto, así que nada, espero que vosotros también y si aceptáis el reto, adelante, haced también vosotros un, un proyecto. Un saludo.